हेलो एवरीवन वेलकम टू नामदेव एकेडमी आप सभी का स्वागत है बात करेंगे साइंस के सेट नंबर पंद्रह की रेलवे एन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने सेट नंबर पंद्रह है जल्दी अपन एग्जाम से पहले पहले पूरे पेपर कवर कर लेंगे जो भी अपने पास अवेलेबल है तो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को शेयर किया करो जितना अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा उतना ही अच्छा काम करने का मन करेगा तो शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा तो देखिएगा पहला क्वेश्चन अपने पास कि दबाव की ऐसा ही यूनिट क्या है अपने से पूछा कि दबाव दबाव को बोले तो प्रेशर प्रेशर की अपने को ऐसा ही यूनिट पूछी गई है तो सबसे पहले आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रेशर बोलते हैं अपन बल बटे क्षेत्रफल दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया फोर्स की यूनिट होती है हमेशा न्यूटन में एरिया की यूनिट होती है हमेशा मीटर स्क्वायर में तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो आप देख लीजिएगा कहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेंटीमीटर कभी भी नहीं आएगी ऐसा यूनिट के अंदर न्यूटन पर वर्ग मीटर ये हो गया न्यूटन पर न्यूटन इन हो रहा है न्यूटन प्रति तो यानी ये अपना आंसर हो जाएगा ध्यान दीजिएगा इस, इसका मतलब हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर तो ये तो हो नहीं सकता इसका मतलब हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये अपना आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर बनेगा सी ठीक है यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है एरिया को अपन मीटर स्क्वायर में डिनोट करते हैं तो इस तरीके से बल की यूनिट होगी अपने पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो डायमेंशन यानी वीमा निकालने के लिए फोर्स को एफ बराबर एम एल लिख सकते हो इससे एम आ जाएगा आपके पास मास आएगा के में के को आप लोग एम में ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा एल बटे टी स्क्वायर इस तरीके से आगे नीचे इसका भी लिख सकते हो आप एल टू तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करके आगे यूनिट निकाल सकते हो डायमेंशन वीमा नक्श के अध्ययन को क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा कैलीग्राफी कहते हैं अपन जो सुंदर लेखन कला है अपने की जो हैंड राइटिंग होती है कितना सुंदर अपन लिखते हैं उसको बोलते हैं कैलीग्राफी यानी लेखन शैली को बोलते हैं जियोग्राफी का मतलब आप जानते हो जियोलॉजी ये भी समझते हो कार्टोग्राफी कार्टोग्राफी का मतलब हो गया नक्शों का अध्ययन तो यहाँ पे अपना आंसर लिखा कार्टो कार्टो यानी नक्शों का अध्ययन यानी कार्टोग्राफी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे रेलगाड़ी के संबंध में आर एल डब्ल्यू एल का मतलब क्या है आपने डब्ल्यू एल सुना होगा डब्ल्यू एल का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट आर एल डब्ल्यू एल का मतलब क्या होता है ठीक है तो इसका मतलब हो गया रिमोट सेंसिंग रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट तो आंसर हो जाएगा रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट ध्यान दीजिएगा वेटिंग लिस्ट आपकी क्लियर नहीं होती है तो आप कैंसिल करवा सकते हो रेड लेकिन आर एल डब्ल्यू एल वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है ठीक है यानी ये एक अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है और इसके अंदर क्या होता है ऑटोमेटिक अपने पैसे अकाउंट में आ जाते हैं यदि कन्फर्म नहीं होती है तो तो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट बोलते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है दिए गए ऑप्शन में से कौन सी मेटल है जिस जो एक अमलगम या अपन कहे तो पारद धातु का निर्माण करेगी जिसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर जाएगा पारा पारे को अपन बोलते हैं मरकरी मरकरी इसका जो सिम्बल होता है वो एच होता है इसका जो ऑटोमेटिक नंबर होता है वो एट होता है आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार की फुल फॉर्म क्या है ध्यान दीजिएगा आपसे रेडार की भी पूछी जा सकती है सोनार की भी पूछी जा सकती है तो दिए गए ऑप्शन में से सोनार की फुल फॉर्म क्या है सोनार सिस्टम कहाँ पे काम आता है नेविगेशन में काम आता है और जो समुद्र के अंदर जो भी चीज़ें उनके अंदर खोजने के लिए सोनार सिस्टम काम में लिया जाता है इसके अंदर जाती है समुद्र के अंदर तिरंगे छोड़ी जाती है वो टकरा के वापस आती है उससे पता लगाया जाता है कि ऑब्जेक्ट का कहाँ पर क्या लोकेशन है तो इसका जो आंसर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग रेडार होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग क्या होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडार की फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडार का यूज अपन करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल में करते हैं मोस्टली किसी भी मतलब स्पेस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन डिटर्माइन करनी हो तो अपन रेडार का यूज करते हैं और समुद्र के अंदर अपन लेते हैं सोनार का यूज निम्न में से कौन सी गैस नॉबल गैस नहीं है या अक्रिय गैस नहीं है अक्रिय गैस है इसको अपन नोबेल गैस से भी बोल सकते हैं और ये जो ग्रुप नंबर 18 होता है जिसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं ग्रुप नंबर जीरो भी बोलते हैं जिसमें होता है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जेनोन रेंडोन ये सब कुछ होता है तो देखिएगा हीलियम होगी नियोन होगी रेडोन होगी हाइड्रोजन तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है ये हाइड्रोजन एक नोबेल गैस नहीं है ठीक है आंसर हो जाएगा ये समझ गए होंगे नोबेल गैसेज कौन कौन सी होती हैं जो ग्रुप नंबर एट्टीन में अवेलेबल है इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव
ठीक है आर्यभट्ट आपका करेक्ट आंसर बनेगा और इसको बनाया था किसने इसरो ने और लॉन्च किसने किया था इसने किया था सोवियत यूनियन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ठीक है कब लॉन्च किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आपसे पूछी जा सकती है तो उन्नीस पूरी पूछे तो 19 अप्रैल उन्नीस आपको ध्यान में रखनी है उन्नीस लॉन्च किसके के द्वारा किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा अगर यहाँ पे भास्कर की बात करें अपन तो इसको उन्नीस या कहे तो सात छः उन्नीस ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा उन्नीस के अंदर आर्यभट्ट उन्नीस के अंदर भास्कर इसको लॉन्च किया गया था इसका मिशन था लो ऑर्बिट अर्थ की ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट ये था लो ऑर्बिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट ये था भास्कर वन और रोहिणी ये इसरो के द्वारा ही निर्मित है और इसरो के द्वारा ही लॉन्च पहला सेटेलाइट है रोहिणी कौन सा इसरो के द्वारा ही मैनुफैक्चर और इसरो द्वारा ही लॉन्च ठीक है और मेदा ये भी पूछा जा सकता है मेग या मेगा ये इंडो फ्रेंच जॉइंट सेटेलाइट है इंडो फ्रेंच जॉइंट सेटेलाइट है क्वेश्चन आ सकता है इंडो फ्रेंच जॉइंट सेटेलाइट कौन सा है तो आपको बताना मैग इसको कब लॉन्च किया गया था दो के अंदर इसको लॉन्च किया गया था ठीक है रोहिणी को भी उन्नीस के अंदर लॉन्च किया गया था तो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारे एटोमोसफियर में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना जरूरी है क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड मिलता जुलता आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को माइंड में अच्छे से स्टोर कीजिएगा कि क्या एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जा रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है अब बात है नाइट्रोजन तो यहाँ पे जरूर नहीं आपसे नाइट्रोजन ही पूछे यहाँ से आपके से सीओटो भी पूछी जा सकती है यहाँ से आपसे ऑक्सीजन भी पूछी जा सकती है यहाँ से आपसे आर्गन भी पूछी जा सकती है तो एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा है अठहत्तर है ठीक है उसके बाद में ऑक्सीजन है इक्कीस उसके बाद में आ जाता है आर्गन आ जाता है जीरो बोलते हैं और कार्बन आ जाता है जीरो पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो एग्जाम में तीन ही कंपोजिशन के ज़्यादा पूछने के चांस हैं एक तो नाइट्रोजन का पूछ लेंगे आपसे एक ऑक्सीजन का पूछ लेंगे आपसे तीसरा आपसे पूछा जा सकता है आर्गन का जो आपको बताना है जीरो और चौथा आपसे सीओ पूछा जा सकता है जो बताना है जीरो तो इस तरीके से एग्जाम में इस पर आधारित आपसे चार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था ठीक है पहले भारती के बारे में पूछा गया तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा ठीक है राकेश शर्मा थे ये इंडियन एयरफोर्स से संबंधित थे विंग कमांडर थे ठीक है और इन्होंने कितना टाइम व्यतीत किया तो पूछा जाए तो आपको बताने सात दिन इक्कीस घंटे और चालीस मिनट तो नॉर्मल ये पूछा जा सकता था कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कितने दिन रहे क्योंकि एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा तो उसी शिफ्ट में राकेश शर्मा से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे कितने दिन रहे सात दिन पूछा जा सकता है कि किस मिशन के तहत गए थे तो ये गए थे सोयूज टी इलेवन और टी टेन के तहत गए थे ध्यान दीजिएगा प्रोग्राम पूछे तो बताना कि सोवियत स्पेस का सोवियत यूनियन का एक स्पेस प्रोग्राम था जिसका नाम था इंटर कॉस्मोस इस प्रोग्राम के तहत गए थे प्रोग्राम किसका था सोवियत यूनियन का कब गए थे ये भी पूछा जा सकता है तो आपको बताना है दो अप्रैल उन्नीस सौ चौरासी दो चार चौरासी को ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो पूरी सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है तो देखिएगा ये विटामिन ए की कमी से होता है ये होता है इसकी आयोडीन की कमी से हो जाता है विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेटस रोग ठीक है तो एक को अपन रेटिनॉल बोलते हैं यहाँ पे आयोडीन की कमी से ये रोग हो रहा है विटामिन सी को अपन एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और विटामिन डी को क्या बोलते हैं कैल्सी फेरोल बोलते हैं तो सब चीज़ें ध्यान में रखनी है यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ग्वेटर या गंड इसको कलगंड रोग भी बोल देते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है ध्यान दीजिए आर्कियनोलॉजी है वो मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है एंथ्र अपन बोलते हैं ह्यूमंस को यानी जो मानव का अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजी उसको बोलते हैं एपियोलॉजी बोलते हैं अपन मधुमक्खियों से संबंधित हनी बीज से संबंधित है और शाइनोलॉजी कुत्तों से संबंधित साइन ठीक है कैनिन या अपन कह सकते हैं साइनोलॉजी कुत्तों के अध्ययन से संबंधित है तो यहाँ पर अपना आंसर चला जाएगा आर्कियनोलॉजी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने के पीछे रीजन क्या है मिट्टी का रंग लाल हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर एफ ई टू ओ थ्री या अपन कहे तो फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से मिट्टी का रंग लाल होता है कौन सी एक वैक्टर क्वान्टिटी वैक्टर बोले तो सदिश तो देखिएगा समय तापमान दे रखा है दूरी दे रखी है वेग दे रहे हैं 
तो यहाँ पे कौन सा बनेगा तो यहाँ पे आपका जो डी है वो यहाँ पे अंश हो जाएगा वेलोसिटी एक सदिश है बाकी तीनों की तीनों एक अधिश राशि है सदिश होता है उसके अंदर परिमाण होता है उसके साथ में दिशा भी दी हुई होती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होती है सदिश राशि के अंदर ठीक है वेग को अपन कहते हैं वेलोसिटी इक्वल टू होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर विस्थापन होता है हमेशा आपका वैक्टर दूरी होती है हमेशा आपकी अधिस विस्थापन होता है सदिश तो वेलोसिटी अपन कह सकते हो विस्थापन वेलोसिटी ये अपन कहे तो एसिलेशन ये तीनों के तीनों के है सदिश राशि है मिल्क वे क्या है दिए गए ऑप्शन में से बताना कि अपन जो मिल्क वे है उसको क्या बोल सकते हैं तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा आकाश गंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो बहुत ही पुरानी पेंडुलम घड़ी होती थी जिसमें इस तरीके से वो रोटेट होता था इसमें बताना कि पेंडुलम घड़ी की जो कार्य पद्धतियाँ हैं या वर्किंग प्रोसेस है पूरी तरीके से किस तरीके से थी तो उसकी जो पूरी प्रोसेस थी वो एज थी मैकेनिकल तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा मैकेनिकल या कहे तो यांत्रिक रूप से थी जो बहुत ही पुरानी पेंडुलम घड़ी थी उसका हवा क्या है ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता होना चाहिए तत्व क्या चीज़ होती है यौगिक क्या चीज़ होती है और मिश्रण क्या चीज़ होती है एग्जाम में पूछा जा सकता है शुद्ध एलिमेंट से बने जो चीज़ें होती है तत्व बोलते हैं जिसमें ओनली सिंगल एलिमेंट होते हैं जैसे कि सोडियम सिंगल हो गया योगी किसको बोलते हैं जिसके अंदर एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है मतलब जो मिक्सचर होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है और मिश्रण होता है इसमें होता है जो कंपोजिशन होता है वो अनिश्चित अनुपात में होता है बस इसके अंदर निश्चित होता है और इसके अंदर अनिश्चित होता है हवा होता है हवा के अंदर अनिश्चित मिश्रण होता है सब कुछ ठीक है डी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँगा हवा में अम्ल वर्षा किसके छोटे कारण होती है अम्ल वर्षा होती है हमेशा सल्फर डाईऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होती है तो ध्यान दीजिएगा सल्फर डाईऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आंसर हो जाएगा बी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला या फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी किसके द्वारा स्थापित की गई थी तो फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित की गई थी विक्रम साराभाई को इनको जो अंतरिक्ष विभाग का जनक माना जाता है विक्रम साराभाई ठीक है परमाणु विभाग होमी जहांगीर बाबा सी रमन को है इनको उन्नीस में खोज की थी तीस में नोबेल मिला था फिजिक्स के अंदर तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई मानव स्पाइनल कॉलम है इसमें टोटल कितनी हड्डियाँ हैं स्पाइनल कॉलम के अंदर टोटल हड्डियाँ पूछी गई है तो आपको बताना कि इसके अंदर टोटल 33 थ्री बॉन्स हैं ठीक है 33 थ्री बॉन्स में अगर बात करें तो सर्वाइकल नाम ध्यान दीजिएगा सर्वाइकल इसके अंदर है सेवन एक होती है थ्रोइक इसके अंदर है बारह एक होती है लुम्बैक्स कांठ बोलते हैं इसको गला इसके अंदर पाँच एक होते हैं सेक्ट्रम इसके अंदर होती है पाँच और एक होते हैं कॉकैक्स यानी इस तरीके से टोटल आप जोड़ोगे तो तैंतीस और ठीक है स्पाइनल कॉलम में दिए गए ऑप्शन में से विषम को चुनना है ध्यान दीजिएगा कोकिन कैफिन निकोटिन हीरोइन तो सब के सब ड्रग्स है लेकिन कैफिन कॉफी के अंदर फायदा था और इसको आप एज लीगल ड्रग्स बोल सकते हो तो ये अपना आंसर हो जाएगा ये लीगल ड्रग्स है बाकी तीनों तीनों कोकिन निकोटिन ये सब इलीगल है नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी ब्लड टेस्ट ये अपन कह सकते हैं वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किसके लिए होता है ध्यान दीजिए एच टेस्ट के लिए या अपन गए तो एलिसा टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट में जो टेस्टिंग काम में ली जाती है उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लड टेस्ट तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एच के लिए ठीक है एच आई के लिए वेस्टर्न ब्लड या पश्चिमी ब्लड टेस्ट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है कौन सा सही नहीं है तो यहाँ पर आप देखोगे जैव रेत पानी फिल्टर यानी बायो रेत अपने को वाटर फिल्टर लगाना है तो इस ये क्या करता है सभी रोगों को निष्क्रिय कर देता है बिल्कुल सही है ये बड़े कणों को हटा देता है सही है छोटे कणों को भी हटा देता है और ये उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है ये इसके बारे में सही नहीं है कि ये पानी की क्वालिटी के बारे में ये भाई हाँ ये क्वालिटी पानी है ये सुनिश्चित करेगा ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ध्यान दीजिए बोरोसिलिकेट ग्लास एक तो आपने कहाँ से देखा होगा लेकिन वो क्या होता है जैसे हीट मिलती है उसको गर्म करती है वो तड़क जाता है टूट जाता है लेकिन बोरोसिलिकेट ग्लास है वो अपने हीट को सहन कर सकता है हीट के प्रति वो एक रजिस्ट्री होता है प्रतिरोध होता है इसीलिए उसको ओवन में यूज किया जाता है यानी हीट सहन करने की उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होती है वो टूटता नहीं है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी है हीट रजिस्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्न में से कौन सा खाद के साय के रूप में नहीं माना जाता है खाद के साय के रूप में किसको नहीं माना जाता अंडे का बाहरी आवरण खाद के रूप में होता है लकड़ी का बुरादा भी होता है चाय का बैग भी होता है लेकिन मछली की हड्डियाँ नहीं होती ये अपना आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है देखो अंडे को पकाना रासायनिक परिवर्तन या आइस क्यूब का पिघलना आइस क्यूब यानी आपको बर्फ
ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे इसको समाप्त करते हैं फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू